നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റിലെ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ദ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ പെർ മന്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻ എ പ്ലേസ് വാസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ബി ട്വന്റി ത്രീ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് The total rainfall there during June, July and August was 150 centimeters. That's it. I'm going to tell you about this. This page number 25 is the fifth question. The average rainfall per month during 2014. 2014. Average rainfall. In a place was calculated to be 23 centimeters. Average is the average. 23 centimeters ആണ് ദ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ദർ ഡ്യൂറിംഗ് ജൂൺ ജൂലൈ ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് വാസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ദ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ റെയിൻഫോൾ ഏത് മാസം ജൂണ് ജൂലൈ ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് മാസത്തെയും ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ആണ് ഇത്ര വൺ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് തന്നത് ഇനി ഇനി അതിനകത്ത് കുറച്ച് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ പെർ മന്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദീസ് ത്രീ മന്ത്സ് ഈ ത്രീ മന്ത്സിന്റെ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ എത്രയായിരിക്കുന്നു ഈ ത്രീ മന്ത്സ് മാത്രം കേട്ടോ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആവറേജ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഇതിന്റെ ആവറേജ് കാണുമ്പോ ആവറേജ് കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താ ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈ മൂന്ന് മാസവും ടോട്ടൽ ഇത്ര സെന്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ത്രീ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വന്നു ഇത് ഈ ആവറേജ് ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് വാസ് ദ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ എൻറ്റയർ ഇയർ ഓഫ് 2014. ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ആകെ റെയിൻഫോൾ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ആണ് കാണേണ്ടത് ടോട്ടൽ ആണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ അപ്പൊ ടോട്ടൽ കാണാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ടോട്ടൽ കാണാൻ എന്തൊക്കെ വേണം ഏഹ് ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ ആവറേജ് ഇൻ ടു നമ്പറാ ആവറേജ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ആദ്യം തന്നത് ഇതിന്റെ ആകെ ആ കൊല്ലത്തെ ആകെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ അതിൽ ഒരു മാസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആവറേജ് അപ്പം ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ആണ് അല്ലെ ഇൻറ്റു നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഈ കൊല്ലത്തെ മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വരുന്നു അപ്പൊ ആവറേജ് ട്വന്റി ത്രീ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ എത്രയാണ് എത്ര മാസം നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ടു 276 ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വരും ടോട്ടൽ ഇൻഡു ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി സി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ പെർ മന്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ അതർ നയൻ മന്ത്സ് അതർ നയൻ മന്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് ഇവിടെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ഒമ്പത് മാസമല്ലേ അല്ലേ പന്ത്രണ്ടില് അപ്പൊ അവിടുത്തെ അതർ മന്ത്സിന്റെ നയൻ മന്ത്സിന്റെ ആവറേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ആവറേജ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ടോട്ടൽ എങ്ങനെയാ കാണുക ഈ ടോട്ടൽ എങ്ങനെയാ കാണുക ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒമ്പത് മാസവും പെയ്ത മഴയുടെ അളവാണ് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കാണും ആ ടോട്ടൽ എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം ഇത് മൂന്ന് മാസത്തെ മാത്രം ടോട്ടൽ ആണ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ടോട്ടലാ അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ടോട്ടൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്താ പോരെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പത് മാസത്തെ ടോട്ടൽ കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു ചെയ്ത് നോക്കാം ടു സെവന്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വരും വൺ ട്വന്റി സിക്സ് വരും ആ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് അവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഈ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മാസവും പെയ്ത മഴയുടെ ടോട്ടൽ ആണ് ഇത് മൂന്ന് മാസം പെയ്ത മഴയുടെ ടോട്ടൽ ആണ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് മാസം പെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതുണ്ടാവില്ലേ ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പത് മാസത്തെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഒമ്പത് മാസത്തെ ആയിരിക്കും ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ
ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്തത് വെൻ എ പേഴ്സൺ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഹിസ് എക്സ്പെൻസസ് ഫ്രം സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ഹി ഫൗണ്ട് ദ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു ബി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫ്രൈഡേ ദ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ടു ഫോർ തേർട്ടി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സാറ്റർഡേ ദ ആവറേജ് ഡിക്രീസ് ടു ത്രീ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി സ്പെൻഡ് ഓൺ സാറ്റർഡേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം വെൻ എ പേഴ്സൺ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഹിസ് എക്സ്പെൻസസ് ഫ്രം സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ സൺഡേ മുതൽ തേഴ്സ്ഡേ വരെയുള്ള അയാളുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ചെലവ് ഒരാൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ സൺഡേ മുതൽ തേഴ്സ്ഡേ വരെ എത്ര ദിവസം സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ഫൈവ് ഡേയ്സിന്റെ എക്സ്പെൻസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഹി ഫൗണ്ട് ദ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു ബി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ആവറേജ് എത്രയാന്ന് അയാള് അയാൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ബാക്ക് കിട്ടി നാനൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ദിവസം നാനൂറ് രൂപ ആവറേജ് അയാൾക്ക് ശരാശരി അയാൾക്ക് ചെലവാവുന്നു ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫ്രൈഡേ ദ ആവറേജ് ഡിക്രീ ഇൻക്രീസ് ടു ഫോർ തേർട്ടി റുപ്പീസ് അപ്പൊ ഇത് തേഴ്സ്ഡേന്റെ തേഴ്സ്ഡേ വരെയുള്ളതാണ് സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ വരെയുള്ള ഇനി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രൈഡേയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് വന്നു അതായത് സൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ അതാട്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ആണെങ്കിൽ ഇത് സൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ആവുമ്പോൾ ആവറേജ് എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് ആവറേജ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുന്നുണ്ട് ഫോർ തേർട്ടി ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ഫോർ തേർട്ടി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഈ സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേ അയാൾ എത്ര ചെലവാക്കിന്ന അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആവറേജ് സൺഡേ ഇത് മാത്രം എടുക്കുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ആവറേജ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എത്രയാണ് സൺഡേ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് അല്ലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കണ്ടൂടെ ടോട്ടൽ അയാൾക്ക് ഞായർ മുതൽ വ്യാഴം വരെ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ ചെലവായി അത് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ പോരെ ആ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് ചെലവായി ഇനി ഫ്രൈഡേക്ക് വന്നപ്പോ അയാൾക്ക് ആവറേജ് ഫോർ തേർട്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്നു അല്ലെ നമ്പർ എത്രയായി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് സിക്സ് ആയില്ലേ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫ്രൈഡേ എന്നാ ഫ്രൈഡേയും കൂടെ ചേർത്തപ്പോൾ ആറ് ദിവസമായി അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി ഉണ്ടാവും ഫോർ തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലെ ഫോർ തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നോക്കുക ഇത് സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ വരെയുള്ള ചെലവാണ് ഇത് സൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ വരെയുള്ള ചെലവാ അപ്പൊ ഫ്രൈഡേത്തെ മാത്രം ചെലവ് എങ്ങനെയാ കാണുക എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ ഫ്രൈഡേ 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 അതൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഫ്രൈഡേത്തെ എക്സ്പെൻസ് എത്രയാ ഇതൊന്നും ഇത് മൈനസ് ചെയ്താ പോരെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര വരും ഫൈവ് എയ്റ്റി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഫ്രൈഡേ അയാൾക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സാറ്റർഡേ ദ ആവറേജ് ഡിക്രീസ് ടു ത്രീ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ആണ് അത് വരുന്നത് സൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ആവറേജ് എത്രയാ വന്നത് കുറഞ്ഞു ത്രീ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് വന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എത്രയായിരിക്കും വരിക സെവൻ അല്ലേ വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കണ്ടുകൂടെ അവിടെ ടോട്ടൽ കാണുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ത്രീ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് അത് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക ത്രീ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ തേർട്ടി വരും മനസ്സിലായോ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ തേർട്ടി അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ സാറ്റർഡേത്തെ മാത്രം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെ കാണും ഇത് ഫ്രൈഡേ വരെയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറാ അപ്പൊ ഇത് സ
ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ടെൻ കിഡ്സ് അതായത് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ടെൻ കിഡ്സിന്റെ അതായത് നമ്പർ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും പത്ത് കുട്ടികൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും പത്ത് കുട്ടികൾ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും പത്ത് കുട്ടികൾ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ദ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ കിഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിലെ വെയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഒരു കുട്ടീന്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിലും ആവറേജ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇതിലും ആവറേജ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ വൺ മോർ കിഡ് ജോയിൻ ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കുട്ടിയും കൂടി ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും കടന്നു വന്നു ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യന് ദ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ കിഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് സ്റ്റിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് അതായത് ഇവിടെ പത്ത് കുട്ടികളല്ലായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം എടുക്കുക പത്ത് കുട്ടികളല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് കുട്ടികളായി ഒരു കുട്ടി വന്നു അപ്പൊ പറയാണ് ആവറേജ് എന്തു തന്നെയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അതേമാതിരി ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി വന്നപ്പോ നമ്പർ എത്രയായി മാറി പതിനൊന്നായി ആവറേജ് ഒന്ന് കൂടി എന്നാ പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആയോലോ തേർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആയി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നല്ല ഈ മുപ്പത്തഞ്ചിനേക്കാളും വെയിറ്റ് കൂടിയ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നമ്പർ ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ആവറേജ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു തേർട്ടി ഫോർ കിലോഗ്രാം ആയി കമ്പ്യൂട്ട് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂ കിഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഇവിടേക്ക് വന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എത്ര രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എത്ര മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എത്ര അത് മൂന്ന് നമ്മൾ കാണണം എന്നാ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ ഞാൻ വര വരച്ചു പോയി കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ കുട്ടീന്റെ ഈ ആകെ കുട്ടികളുടെ വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പോരെ നമ്പർ ഇൻറ്റു ആവറേജ് അല്ലെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കി കെ ജി ഇവിടെയും ടോട്ടൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ആണ് ഇവിടെയും ടോട്ടൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി അത് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്പറും ആവറേജും തന്നാല് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എങ്ങനെയാ കാണുക നമ്പർ ഇൻറ്റു ആവറേജ് അപ്പൊ ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം ആണ് ഈ പത്ത് കുട്ടികളുടെയും ആകെ വെയിറ്റ് ഇവിടെ മൂന്നിലും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി വന്നപ്പോൾ ആവറേജിന് ഒരു മാറ്റമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും വന്ന കുട്ടീന്റെ വെയിറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്താ പോരെ മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് എട്ട് മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഇതൊരു കുട്ടി പതിനൊന്നാമത്തവൻ വന്ന പതിനൊന്നാമത്തവൻ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള വെയിറ്റ് ആണ് ഇത് പത്ത് ആൾക്കാരുള്ള വെയിറ്റ് അപ്പൊ പതിനൊന്നാമന്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുക ഇത് ഇത് മൈനസ് ചെയ്താ പോരെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ കിഡ് എങ്ങനെ കാണാ ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ തേർട്ടി ഫൈവ് തന്നെ അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ആവറേജ് വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് വന്ന കുട്ടിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ആവറേജിന് ഒരു മാറ്റം വരാത്തത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ടോട്ടൽ കാണുക ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആയി ഏ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് നേരത്തെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയിരുന്നു അപ്പൊ പുതുതായി വന്ന കുട്ടീന്റെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ കിഡ് ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി സിക്സ് കണ്ട നാപ്പത്താറ് വന്നു ഞാനൊരു എളുപ്പവഴി ആദ്യത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞെന്നില്ലായിരുന്നു അത് അത് പ്രയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യാം മുപ്പത്താറും ഈ പത്ത് കുട്ടിയൊക്കെ വീതിച്ചു കൊടുത്തു ബാക്കി പതിനൊന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി സിക്സ് അതൊന്നും നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുക കേട്ടോ ആ വീഡിയോ ഇനി ഇവിടെ ടോട്ടൽ അപ്പൊ പുതുതായി വന്ന കുട്ടീന്റെ വെയിറ്റ് നാപ്പത്താറ് ഇനി ഈ ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ത്രീ സെവന്റി ഫോർ വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ സെവന്റി
പത്ത് കുട്ടികൾ വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവരുടെ ആവറേജ് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ ഏർ നമ്പർ ഇൻറ്റു ആവറേജ് ചെയ്തു പതിനൊന്നാമം വന്നപ്പോ ആവറേജ് ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ചായി മുപ്പത്തഞ്ച് തന്നെ ഇവിടെ മുപ്പത്താറായി ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു മുപ്പത്തിനാല് അപ്പൊ പുതുതായി വന്ന കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നത് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടു ഈ ടോട്ടലിന് ഈ ടോട്ടൽ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോ പുതുതായി വന്ന കുട്ടീന്റെ അതേപോലെ ഇവിടെ അതേപോലെ ഇത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ടീച്ചർ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളും കൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയില് ഉം അതുകൂടെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം ഏത് ഇതുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ശരാശരി അഥവാ ആവറേജുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം കൂളായിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം ഓക്കെ ബാക്കി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ